നമസ്കാരം ഒരിക്കൽ ഒരു കൃഷിക്കാരന് തൻ്റെ പുരയിടത്തിൽ നിന്നും ഒരു പക്ഷിക്കൂട് വീണ് കിട്ടുകയാണ് വലിയ ഒരു മരത്തിൽ നിന്നും ഊർന്ന് വീണതാണ് അയാൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുള്ളിക്കമ്പുകൾക്കിടയിൽ അപ്പോഴും ചൂട് മാറാത്ത ഒരു മുട്ടയും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മുട്ടയെടുത്ത് അയാൾ തൻ്റെ വീട്ടിൽ ബിരിയാണി വെച്ചിരുന്ന കോഴി മുട്ടകളോടൊപ്പം വയ്ക്കുന്നു കോഴി മുട്ടകളോടൊപ്പം ഈ മുട്ടയും വിരിഞ്ഞു പുറത്തു വരുന്നത് ഒരു പരുന്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാണ് എന്തായാലും കൊള്ളാം കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം പരുന്തിൻ കുഞ്ഞും മണ്ണിൽ ചികഞ്ഞു നടക്കുന്നു പുഴുക്കളെയും മറ്റ് തീറ്റയും ഒക്കെ തിന്നുന്നു ഒരിക്കലത് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വലിയ ഒരു പക്ഷി പറന്നു പോകുന്നത് കണ്ട് തള്ളക്കോഴിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് അതാരാണ് അപ്പോൾ തള്ളക്കോഴി വളരെ നിസ്സാരമായി മറുപടി പറഞ്ഞു അതോ അതൊരു പരുന്താണ് അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞ് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി ആത്മഗതം എന്ന വണ്ണം പറയുകയാണ് എനിക്കും ഒരു പരുന്താകാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ആരാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതായിത്തീരാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് യഥാർത്ഥ പരാജയം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കർമ്മശേഷി പതിന്മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചേനെ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല തനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കഴിവുകളൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ചടഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്നവർ പലരും സ്വന്തം കഴിവുകൾ കണ്ടെത്താത്തവരാണ് ചെയ്യേണ്ട ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം കിട്ടുന്ന ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിവൃത്തികേടെന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം ശേഷികളും സ്വന്തം കഴിവുകളും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിതത്തെ പരുവപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കഴിവുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈശ്വരൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കഴിവുകൾ കണ്ടെത്താം അവ വേണ്ട വിധം ഉപയോഗിച്ച് ഈ ലോകത്തിലെ നമ്മുടെ ജീവിതം ഫലപ്രദമാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവരുടെ ഔദാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും ആകാതിരിക്കാനും ശ്രമിക്കാം